Megvan az első hal. Ez point lesz. Szihetetlen, ez volt az első dobásom. Valószínűleg nagyon jó helyre sikerült dobnom, hogy ilyen gyorsan kapást tudtam elérni. Még a dobókesztyű is rajtam van. Itt az első kecskemégyi pocskám. <gül> Még a csali is látszik a halszájában. Én az első pontjom. Soha rosszabb kezdést. És tudjátok, aki a kicsit nem becsüli, nagyot úgy sem fog. Én nagyon örülök ennek a kis pontnak is. A csalit visszahozta az első hal. Nem kérdés, hogy ezzel fogok újfent próbálkozni. Hát, ha hoz még egy nagyobbat. A csípős finomság.
Jelen pillanatban Kecskeméten a Kecskeméti Záportározón próbálkozok. Ennek egyébként a hivatalos neve Benkó Zoltán Szabadidőközpont, amely egy nagyon kultúrált, jól kiépített terület, amely sokféle szabadidős tevékenységnek ad helyet, többek között a horgászatnak is. Ez több mint egy 30 hektár alapterületű vízszület, amely egyáltalán nem számít könnyű víznek. A jelentős rész egyébként meg sem horgászható különböző mesterséges tereptárgyak és egyéb akadályok miatt. Ráadásul az igazán ígéretes, jó haltartó helyek, azok a túloldalon vannak, ahol nyugalmi zónában tulajdonképpen a horgászoktól távol tartózkodnak. Ezeket a részeket kell meghorgászni és megdobni. Tökéletes terület ez a nagy távolságú metódféder horgászathoz, hogy minimálisan 100-110 méter kell dobni annak érdekében, hogy a túlpartot elérjem. Itt az újabb hal. De gyönyörű húzós kapása volt. Érdekes, hogy most is a baloldali botomon volt a kapás. Lehet, hogy a halak balra tartanak. Bizony. És visszahozta a csalit, amit az előbb raktam föl. Ezzel a csalival kettő szép pontot sikerült már fognom. <gül> Itt a csalika. De jól akadt. Egy szép duci tőpontyocska. Ha már kettő halat adott ez a csali, miért ne dobnám be harmadjára is? Elég három a magyar igazság, egy meg a ráadás, ugye? Kaján nem változhatok, marad továbbra is a brutál liver, etetőanyag, amelyhez csípős paprika, és májkivonatot kevertem, attól a szép színe, és különleges, intenzív íze és aromája. Úgy néz ki az egyelőre, tetszik itt is a laknak. Mivel teljesen ismeretlen számomra ez a víztölet, ezért komoly dilemmát jelentett, hogy milyen csalogatanyagokkal készüljek, milyen retetanyagot és milyen csalit hozzak magammal. Mivel most horgászom itt először, nem akartam ezt a dolgot túlvariálni, és úgy tetszik, feltettem mindent egy lapra. Egy nagyon markáns, csípős, májas egyetőanyaggal és az ehhez illő csalikkal próbálkozom. Ezek a bekevert változatai, míg az alapanyag az pedig nem más, mint a brutáliver etetőanyag, brutáliver mikrometód fit pellet, és ezt folyékony májjal és csípős paprika kivonattal kevertem be. Íme a végeredmény, ez az érdekes, pirosos színű, mikropeletekkel bőven dúsított keverék. Érdemes megnézni a natúr változatát, tehát így néz ki a brutál liver, mindenféle adalékanyag nélkül bekeverve. Érdekes, hogy ezzel a mai nap folyamán még egyetlen egy kapásom sem volt. A csalikat sem akartam túlvariálni, ha úgy tetszik, kettőre szűkítettem a választékot, egy erős, halas, tintalis pulip ízesítésűre, illetve egy kellemes, édes, ananász és banán ízesítésű blendex pop tettem fel a napot, és eddig lám ez nagyon jól működik. Itt van mellett a csilis tintahal is, ami egy ilyen univerzális csali, lélekes módon erre még kapás nem érkezett. Ez se sokat. Ez a harmadik jó kapásom volt, nem, negyedik, mert sajnos volt egy halvesztésem is. De mindegyik olyan kapást produkál, hogy vagy karikába vágja a bós picét, sőt, ez még megszólaltatta a nyeletőféket is. 
szerintem ez sem lesz nagyobb, mint az eddigiek, de mégis egy nagyon kellemes tavaszi horgászatban van részem. Végre nem fúj a szél, nem esik az eső, gyönyörűen süt a nap, tükörsima a víz, mi kell még? Vétek lenne ilyenkor otthon maradni, és horgászat nélkül eltölteni a napot. Úgy látszik, hogy nem válogatósak, mert ez meg az anász és banán blendex popápot ette meg. Akadás tökéletes hal alsó szája szélébe. Így a harmadik pontjom. <gül> Föncsalisztam. Volt egy kis utásom de villámgyors vagyok. Kis tükörpont. De milyen erős volt már? Úgy néz ki, hogy ez a két csalja favorit, bármilyen hihetetlen, ezzel már a harmadik pontjomat fogom. <gül> ez a polip és tintahal ízesítésű Blendex Pop-up. Három szép pontjot segített hozzá. Csőszetekeredett, de nem érdekes. Itt az újabb áldozata. Egy szép tükörpont. Az ilyen nagy víztületek eredményes megkorgászásának egyik titka, hogy a megfelelő időszakban legyünk a tóparton. Miért mondom ezt? Amikor ide érkeztem, amikor elfoglaltam a horgászhelyemet, egyébként 7 órakor lehetett a kapun belépni, a jegy megváltása után a helyet elfoglalni, mire összekészültem, mire a végszerékek bekerültek a vízbe, bizony már volt 8 óra is. Viszont, ahogy bekerült az első végszerék, nagyon gyorsan érkezett az első kapás is. Majd a következő. 11 óráig összesen 6 darab kapást tudtam elérni, és ebből végül négyet partra segíteni. Viszont 11 óra után, mintha ezt elvágták volna, és egyetlen egy kapás nélkül ülök itt a tuti csalikkal, tuti etetnyagokkal. Bizonyára ez változni fog a későbbiek folyamán, de nem tudom, hogy a délutánban mikor indul el újra a hal, vagy mit kell ahhoz változtatni, hogy újra kapást tudjak elérni. Mivel azért ez egy mély vízterület. Igaz, hogy a parcélében nem lehet több szerintem 2 méternél, de ahogy közeledünk a meder közete felé, bizonyára elérheti akár az 5 métert is, az itt komoly hőrétegek alakulnak ki. Mivel most végre nem fúj a szél, mivel végre kellemesen süt a nap, a halak szerintem felemelkednek a középső, illetve felső vízétekekben, és a végszerékünk, ami a mederfenéken várja őket, ezért marad érintetlen. Végre újra halat akasztottam. Jogban merül fel a kérdés, mit változtattam? A csali és az etőanyag ugyanaz maradt. Egyetlen egy dolgot csináltam, eddig szisztematikusan megpróbáltam magam elé dobni, most egészen eldobtam balra. Hát nyilván a metódféder horgászat, ezt lehetővé teszi, hogy az ember kereső horgásztot is végrehajtson. És az órámat most indítottam el, megmutatom. 2 perc. 32 másodperce dobtam be. Hihetetlen. Tehát az ember jó helyre dob, vagy egy másik helyre, ami szűzteletnek számít, akkor lám újfent kapást tud elérni. Nagyon kíváncsi eszek rá, hogy mekkora ez a hal. De bár mekkora is. Vízparton vagyok, horgászom, és halat fárasztok.
Hát kíváncsi ezek, hogy mekkora ez a hal. Ilyen burványokat csinál. Lassan, komótosan mozog. Biztos, hogy nagyobb lesz, mint eddig bármelyik volt. Már csak azon kell drukkolni, hogy az akadás hibátlan legyen, és végül, szá végül szágba tudjam terelni. Gyere, 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 babám! És megvan! Gyönyörű hal! Uf, de jó súlya van! Azt a mindenit! Ez igen! Csali is ott ugye a szájába. Hihetetlen boldog vagyok. Fú, de szép egészséges jószág. Itt a nyerő Csali. Hú, tökéletesen akadt. Ez bizony el nem ment volna. Íme a Benkó Zoltán Szabridő Park gyönyörűsége egy hibátlan erős tőpont. Ilyen gyönyörű halak élnek ebben a víztározóban. És lám, féde technikával is megfoghatók. Azt gondolom nyugodtan mondhatom, hogy a mai nap favorit csalia a Blendex Pop-Up polit és tintahal ízesítésű változata az eddig kifogott 5 halból 4 ezt választotta. Az előbb még csináltam egy apró trükköt, amit a berobás előtt esetleg érdemes újfent megismételni. Egy nagyon kevés folyékony májat ráöntöttem az a kupac tetejére. Csak ennyit. Ezt így frissen elkevertem. és ezt töltöttem a kosárba. Biztosra veszem, hogy az a vízbe berobbanva, nagyon intenzív ízével, aromájával kelti fel egyből a halak figyelmét, már hogy ott vannak a közelében. Nem véletlen volt az, hogy ez a nagy testű pont is ilyen gyorsan megtalálta, és elhúzta végül a csalit. Itt van minden jóság ebben a kosárban. Ez nagyon jó helyre ment, de hogyha mai nap folyamán nem lesz már több kapásom, akkor sem leszek egyáltalán elégedetlen. De hát persze még kihasználom a horgászatra rendelkezésre álló időt. Hát ha jön még egy-két szebb halacska. Ilyen van. Ezt most dobtam be is tettem le. Még a stoppet sem tudtam elindítani. Te jóságos ég. Hát most szerencsém volt. Az a meghökkentő, hogy viszonylag ragacsosra gyúrtam a kaját, és hogyan tudta hal ilyen gyorsan kiszippantani belőle a csalit? Megoldotta. <gül> Olyan gyorsan érkezett a kapás, hogy nem volt ideje kioldódni a kajának a kosárból, de a hal mégis megoldotta a csalit valahogy, rendkívül gyorsan ki tudta belőle venni. Ami itt van, a száj a szélében, horoggal együtt tökéletesen akadva. Hát itt vannak a mai horgászat sikertermékei. Ezeknek köszönhetem azt a sok szép pontot, amelyet végül sikerült partra emelni. Egyértelműen bejött az, ami az elején bátor húzásnak tűnt, hogy egy ilyen vésztveten, egy ilyen csípős, májas keverékkel leüljek, 
de lám, alak ezt nagyra értékelték, és sok szép pontot tudtam velük fogni. A csali, egyértelműen a mai nap favorit csalia pedig a polip és tinta lízesítésű Blendex pop volt. A hét kifogott pontból 6 erre csábult el. Hát ennyi is elegendő egy sikeres forgászathoz, hogyha megfelelő helyen, megfelelő időszakban alak ízlését sikerül eltalálni. Véget ért a mai napra szánt horgászidő. Igaz, hogy alig múlt délután 3 óra, de én már össze vagyok pakolva, és hamarosan tolom a kiskocsimat a parkiroz irányába. Haza kell mennem, várnak az otthoni teendők, de ez alatt a rövid horgászidő alatt is kereken 10 darab pontra találkoztam. Ebből ráadásul 7 darabot sikerült partról segítenem, pontosabban matracra fektetnem. Elképesztően eredményes volt ez a mai horgásznap. Egy számomra teljes ismeretlen lisztveleten próbálkoztam, és igazán kellemes meglepetés volt, hogy ilyen agresszíven, vagy hogy stílszölgyek ilyen brutálisan reagálták le a halak azokat a finomságokat, amelyeket bejuttattam. A brutális máj, keverve csípős paprika kivonattal, nagyon tetszett a mai nap folyamán a halaknak. Ha tetszett ez a kis horgászat, ha tetszettek az itt látható praktikák, próbáljátok ki ti is a hasonló vizeken. Nagyon hatékony!